வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் நாம் காமிச்ச ஒரு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டை விட இதனுடைய வார்ஸ் பவர் வந்து ஜாஸ்தி இதில் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஒரு இன்வெர்டர்னால் பேசிக் பிரின்ஸிபல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஒரு ஆசிலேட்டர் கண்டிப்பாக வேணும் சுவிச்சிங் டிவைஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கண்டிப்பாக வேணும் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அயன் கோர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக வேணுமா இல்லை ஒரு ஃபெரைட் கோர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக வேணுமா அப்படிங்கிறத நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டு தான் டிசைட் பண்ணோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டு தான் பேசிக் பர் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பேசிக் பார் விஎஃப்டி டிரைவ் பேசிக் பார் பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்கியூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டேடு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இன்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது டிசி டூ ஏசி இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் வித் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி ஐசி உபயோக ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே இதில் அசம்பிள் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேங்களா ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் போதும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும் இருந்தால் போதும் ரிமைனிங் ஈஸி தான் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி கூட எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணியிருக்கோம் பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் என் தமிழ் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் பேசிக் லெவல் ஒன் பேசிக் லெவல் டூ ரெண்டு கிளாஸ் நடத்திட்ருக்கோம் ரெண்டுமே ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானிக் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருக்க எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக நீங்கள் மாறணும் வரணும் அப்படின்னா பேசிக் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸில் வரக்கூடிய காமனர்ஸ் பற்றிய டீட்டெயில்ஸு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் ஒரு ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா அதை கலர் கோடு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் விசிபிளாக அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மல்டிமீட் உபயோகப்படுத்தி கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ அதில் போட்டிருக்கோம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அதில் எம்எஃப்டியில் இருந்தாலும் சரி பிக்காப் ஃபேரட்டில் இருந்தாலும் கன்வர்ஷன் பண்ண தெரியணும் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ண தெரியணும் அதன் வேல்யூவை ஓகேவா இதே மாதிரி டயோடு ஜேனர் டயோடு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது காமனன்ஸ் இந்த காமன்ஸில் உபயோகப்படுத்தி நம்ம ப்ராஜெக்ட் மேக் பண்ணுறது தான் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் மேக் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் பேசிக் லெவல் டூலேயும் பத்து ப்ராஜெக்ட் மேக் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் பேசிக் லெவல் ஒன்றில் ஒரு சப்ஜெக்டில் நாம் மேக் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் வேறு லெவல் டூவில் மேக் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் வேறு கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு டயாக்கு ட்ரையாக்கு தைரிஸ்டர் மாஸ்பெட் இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தின ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதில் வரும் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதான் மெயின் ஓகேங்களா விருப்பம் உள்ளவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் வீட்லேயே உங்கள் இடத்துலேருந்தே எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப பயிற்சியை எந்த விதமான ஒளியும் வரையும் இல்லாமல் தமிழில் தெரிந்து கொள்ள முடியும் பயிற்சி எடுக்க முடியும் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் முப்பது நாள் உங்களுக்கு பயிற்சி வரும் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு விவரங்கள் வேணும்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் மொபைல் ட்ரைனிங் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் ஆம்பிளிஃபயர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இன்வெர்டர் எஸ்எம்பிஎஸ் சம்மந்தப்பட்ட பாடத்திட்டங்கள் இருக்குது நீங்கள் எதில் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் பார்க்குற சர்க்கியூட் ஒரு இன்வெர்டர் இதோடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இது ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுன்னு கொடுத்துருந்தாலும் நாம் வந்து டுவெல் வோல்ட் வந்து ரெக்கமெண்டபிள் டுவெல் வோல்ட் கொடுங்க நல்ல எஃபிஷியன்சி பக்காவாக இருக்கும் வீட்டில் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு இன்வெர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் இன்னும் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்ஸ் உங்களுக்கு நிறையா வரும் நிறைய சர்க்கியூட் பார்க்குறதுனால ஒரு தெளிவு வரும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் என் தமிழ் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருவரும் ஸோ ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வரணும் கண்டிப்பாக வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வீடியோ வரணும் அப்படின்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள்
இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் வந்து ஒரு இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பெரும்பாலும் இதில் யூஸ் பண்ணும் இந்த எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்லேருந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வரும் சப்பளை வோல்ட்டு கொடுக்குறத பொறுத்து இந்த சர்க்கியூட்டில் டூ வோல்ட் கொடுக்குறப்ப இந்த இடத்துல இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி வரும் இது ஒரு சஃபிஷியன்ட் லோடு ட்ரைவ் பண்ணும் நான் உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன் இது ப்ரைமரி இது செகண்டரி இதில் ரெண்டு டிரான்ஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு டிரான்ஸ்டரில் ஒன்று வந்து பிஎன்பி இது பிஎன்பி இது என்பிஎன் ரெண்டு டிரான்ஸ்டர் என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் ஒர்க் பண்ணணும்னா பேஸுக்கு பாசிட்டிவ் வோல்ட் லெஸ் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரணும் ஒரு என்பிஎன் டிரான்ஸ்டர் ஒர்க் பண்ணணும்னா பேஸுக்கு நெகட்டிவ் வோல்ட் வரணும் லெஸ் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரணும் ஸோ இந்த வோல்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டுவெல் ஃபைஸினுடைய மூணாவது பின்னிலேருந்து வருது இதுலேருந்து ஒரு அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த மூணாவது பின்னில் இந்த லிமிட்டிங்காக ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு டிரான்ஸிஸ்டருக்கும் லோடு எதுன்னு கேட்டால் இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் லோடு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக கரண்ட் விட்டு விட்டு ஃப்ளோ ஆகும் இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் ஆன் ஆஃப் ஆகும் பொழுது எஃபிஷியன்சி கூட்டுறதுக்காக இந்த இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு அல்லது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு இல்லைனா மூவாயிரத்தி முந்நூறு தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் சீரீஸில் கொடுத்துடலாம் இந்த ஒன் இந்த மில்லி ஹென்ரி ஆர் மைக்ரோ ஹென்ரி இந்த காயில் இருக்கு இல்லையா இந்த காயில் கூட தேவையில்லை சர்க்கியூட்டில் ஓகேங்களா எஃபிஷியன்சி பக்காவாக இருக்கும் அப்போ மூணாவது பில்லேருந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரும்பொழுது இந்த லெஸ் பாசிட்டிவ் வரும்போது என்பிஎன் டிரான்ஸிஸ்டரும் லெஸ் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரும்போது பிஎன்பி டிரான்ஸ்டரும் மாறி மாறி கண்டக்ட் ஆகும் கண்டெக்ட் ஆகும்போது இந்த ப்ரைமரிக்குள்ளே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளைபேக் மோஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ செகண்டரிக்கு இந்த ஜம்ப் ஆகும் ஜம்பாக இந்த மேக்னட்டிக் ப்ளக்ஸ் என்ன ஆயிரும் இந்த இடத்துல வோல்டேஜாக க்ரியேட் ஆகிரும் இந்த ட்ரிபிள் பே பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மூணு மோடில் யூஸ் பண்ணுறோம் மானோ பை அஸ்டேபிள் இது அஸ்டேபிள் மோடில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த மூணா பல்லு வர ப்ரிக்வன்சி எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஆறு பின் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் இந்த சி டூங்க இருக்கு இல்லையா இந்த கெப்பாசினுடைய மதிப்பை பொறுத்து ஓகேங்களா இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த வேரியபிளேஷன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம ப்ரிக்வன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்டி கட்ஸ் டு சிக்ஸ்டி கட்ஸாக என்னங்கிறது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ரிக்வன்சி தான் இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்டும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது இந்த ஆம்பிளிஃப் பண்ணும்போது அது டிரான்ஸ்ஃபம் லோடாக கொடுத்துருக்கனால இந்த ப்ரைமரியில் என்ன உங்களுக்கு ஒரு ப்ளைபேக் மோஷன் க்ரியேட் ஆகி செகண்டரியில் உங்களுக்கு ஒரு ஏசி ப்ளக்ஸ் அது வந்து வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகேவா சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் இந்த சர்க்கியூட்டை அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு டெமோ கிளாஸ் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ண ஒரு டெமோ கிளாஸ் இருக்குது நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அந்த டெமோ கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம்